Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bolzen Guide hier auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch ganz gern nochmal das Endgame in Bolzen beleuchten, denn gerade für die Leute, die jetzt erst mit diesem Spiel starten, könnte das nochmal ganz interessant sein und auch weil in den letzten Livestreams hier auf YouTube sowie auch auf Twitch nochmal die eine oder andere Frage aufgekommen ist, habe ich mir gedacht, mache ich nochmal ein kleines Video für euch. Damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß und wir beginnen direkt mal mit der wichtigsten Thematik, denn wenn ihr ins Endgame durchstarten wollt, müsst ihr zuvor erst mal die ersten drei Akte von Bolzen natürlich erfolgreich absolviert haben. Wenn ihr das getan habt, dann habt ihr die Möglichkeit, den sogenannten Champion von Sturmfall Modus zu betreten und dieser Modus bildet dann das sogenannte Endgame von Bolzen ab. In diesem Modus habt ihr dann verschiedene Möglichkeiten, was ihr im Endgame machen könnt. Zum einen könnt ihr hier zur Donnerklinge gehen. Hier könnt ihr sehen, gibt es verschiedene Symbole und das ist der sogenannte Stadtausbau in Bolzen. Und unter jedem Symbol gibt es nochmal verschiedene Projekte, die ihr starten könnt. Wir haben zum Beispiel hier den Schwarzmarkt. Hier ist es möglich, die Qualitätsstufen der Items zu erhöhen, genauso auch wie die Seltenheitsstufe, also das sogenannte Crafting, bedeutet ihr könntet blaue Items äh, zu gelben machen oder auch gelbe Items zu legendären und habt somit die Möglichkeit euch selber richtig gute Items zu craften. Hier beim Rad von Oshara habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit die neue Questreihe rund um den Drachen zu spielen, diese Questreihe wurde ja mit Bloodtree hinzugefügt und hier auf der linken Seite könnt ihr sehen, ihr könnt ein Maximum von fünf aktiven Projekten am Laufen haben. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr mit diesem Modus hier gerade beginnt, solltet ihr auch immer fünf Projekte einstellen, denn dieser komplette Stadtausbau hier ist ähm, sehr, sehr zeitintensiv, grind- und goldlastig. Deswegen seht zu, dass ihr immer fünf Projekte am Laufen habt, damit ihr einfach effektiv und schnell vorankommt. Um diese Projekte abschließen zu können, braucht ihr sogenannte Produktivitätspunkte und wie ihr die bekommt bzw. wie ihr diese steigern könnt, das zeige ich euch dann gleich noch bei den anderen Möglichkeiten. Die zweite Möglichkeit, die ihr habt, sind die sogenannten Tafel der Mandate. Wenn ihr hier draufklickt, öffnet sich hier ein Portal, dann könnt ihr sogenannte Dungeons betreten. Die lauft ihr durch, tötet die Gegner, sammelt den Loot, beendet die Mission und kommt zurück in die Stadt. Dieser Modus eignet sich aber nur dazu, wenn ihr bei der Donnerklinge zum Beispiel aktive Projekte kurz vorm Abschluss habt und nur noch wenig Produktivitätspunkte benötigt, dann könnt ihr die Tafel der Mandate belaufen. Denn wenn ihr diesen Modus betretet, dann sind äh, die Dungeons immer auf eure Levelstufe angepasst. Ich bin aktuell Level 78, heißt wenn ich da in so einen Dungeon reingehe, sind auch die Gegner auf Level 78. Dementsprechend natürlich auch die Items, die ihr findet auf Level 78. Und deswegen eignet sich dieser Modus wirklich nur dafür, um mal schnell ein paar Produktivitätspunkte zu sammeln, um eben ein aktives Projekt schnell beenden zu können. Die dritte Möglichkeit, und da wird es schon etwas komplexer, sind die sogenannten Expeditionskarten. Die werden wir uns mal aufrufen. Und hier könnt ihr sehen, starten wir als Gelehrter, gehen dann in den Veteranenstatus, dann zum Champion und dann zum Meister und zuletzt zum Paragon, nein, zuletzt zum Aufgestiegenen, so rum. Und können sehen, es gibt verschiedene Levelstufen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr könnt, wie gesagt, hier aufsteigen, aber das geht nicht einfach, indem ihr so ein Portal aufmacht, reingeht und das beendet, sondern wenn ihr auf die nächste Stufe steigen wollt, dann müsst ihr drei Expeditionen hintereinander spielen. Bedeutet, ihr startet hier zum Beispiel jetzt eine Level 43er Expedition, geht durch das Portal, dann lauft ihr durch, tötet die Gegner, füllt die Killleiste. Wenn ihr die voll habt, dann schaltet ihr hinten einen sogenannten Expeditionsboss frei. Den müsst ihr töten und wenn ihr den getötet habt, dann öffnen sich zwei Portale. Zum einen ein blaues, was euch nach Sturmfall zurückbringen würde und ein rotes, was euch in die nächste Expeditionsstufe bringen würde. Da geht ihr wieder rein, also in die zweite Stufe, macht das gleiche nochmal, besiegt den Boss, geht wieder in das rote Portal in die dritte Stufe und wenn ihr dann den Boss in der dritten Stufe besiegt habt, dann öffnet sich nur noch ein Portal nach Sturmfall. Das könnt ihr dann betreten und erst dann schaltet ihr die nächste Stufe frei und das müsst ihr dann von Stufe zu Stufe immer wieder genau so wiederholen bis zu einem Maximum von Level 187. Bedeutet auch, dass ihr die Items auf der Maximalstufe Level 187 finden könnt und ihr wisst ja, je höher die Levelstufe der Items, desto besser und stärker sind die. Und ganz wichtig, in diesen Expeditionen hier, da könnt ihr natürlich auch euer Stadtcrafting schneller voranbringen, denn ihr könnt euch für jede Expedition sogenannte Modifikatoren hinzubuchen oder ja, hinzufügen. 
Pro Modifikator kostet das 2500 Gold. Wir werden das jetzt mal machen. Denn, dann könnt ihr sehen, ihr habt hier unten zum Beispiel Magie von Bonus, Gegenstandsqualität und Produktivität. Und ganz wichtig, gerade bei der Produktivität ist es so, mit der neuen Chronik, also Blood Trail, wurde die Produktivität um 60% zurückgefahren. Das heißt, die Projekte, die ihr beenden müsst, dauern dementsprechend länger. Und somit empfiehlt es sich natürlich, hier Modifikatoren hinzuzufügen. Denn ihr könnt unten sehen, pro Modifikator gibt es dann ein Plus an Prozenten auf die jeweiligen äh, Dinge da unten. Wir können sehen, wenn wir jetzt einen Modifikator dazu wählen bekommen wir plus 20% Magie von Bonus, plus 8% auf die Gegenstandsqualität und plus 10% auf die Produktivität. Ihr könnt maximal 5 dieser Modifikatoren hinzubuchen und dann könnt ihr sehen, <lacht> habt ihr hier unten letzten Endes plus 100% Magie von Bonus, plus 40% Gegenstandsqualität und eben plus 80% auf die Produktivität. Und wenn ihr dann natürlich so eine Expedition beendet, bekommt ihr dementsprechend auch mehr Produktivitätspunkte und habt somit auch die Möglichkeit, die aktiven Projekte schneller abzuschließen. Wenn ihr dann nachher im Endgame ganz am Ende angekommen seid, habt ihr auch die Möglichkeit, wenn ihr 5 Modifikatoren hinzugefügt habt, nochmal für 3000 urzeitliche Affinität einen sogenannten unbefleckten Köder in dieser Expedition hinzuzufügen. Dann ist es so, dass in, innerhalb dieser Expedition nochmal unbefleckte Gegner auftreten können. Die melden sich vorher an. Da gibt es drei verschiedene Sorten, die auftreten können. Die sind ähm, sehr, sehr stark und machen den Dungeon dann nochmal um einiges schwieriger. Aber ihr bekommt dann ganz am Ende eine Lootkiste und auch besseren Loot, als wenn ihr jetzt nur die Expedition im normalen Modus laufen würdet. Aber ein kleiner Tipp für euch, wenn ihr noch nicht direkt wirklich... Ähm, das Endgame beendet habt, also auf Level 187 angekommen seid, würde ich euch empfehlen, diesen Modus außen vor zu lassen, weil das dann wirklich ganz schön knackig wird. Wählt euch maximal hier ein paar Modifikatoren hinzu, einfach, dass ihr dann schneller ja, im Crafting vorankommt und vielleicht ein bisschen mehr Magie von Bonus habt. Und diesen Modus würde ich euch wirklich erst empfehlen, wenn ihr dann komplett im Endgame angekommen seid. Wenn ihr hier alles eingestellt habt, drückt einfach Akzeptieren, dann öffnet sich, wie gesagt, hier dieses Portal und dann könnt ihr diese Expedition betreten. Das wie gesagt immer dreimal hintereinander, um dann eben die nächste Levelstufe freizuschalten. Und das waren so erstmal die drei Möglichkeiten, die ihr im Endgame von Wolzen habt. Ich hoffe, dass euch dieses kleine Video gefallen hat. Wenn ja, dann freue ich mich natürlich über ein positives Feedback in Form eines Daumen nach oben für dieses Video. Und gern könnt ihr auch diesen Kanal abonnieren. Aktiviert die Glocke dazu, damit ihr auch keines der nächsten Videos mehr hier verpasst. Und dann sagt der Henry wieder Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.